في الفيديو ده هنتعلم طريقة تسطيب برنامج مرسيدس الكترونيك بارتيز كتالوج او برنامج مرسيدس اي بي سي السلام عليكم واهلا بيكم ومعاكم محمد بطراوي ودي قناه اي شير في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان شركه مرسيدس خلت برنامج اي بي سي اونلاين وما بقاش تقدر تستخدمه مع الاصدارات الحديثه من برنامج ويس وبرنامج مرسيدس اي بي سي هو برنامج خاص بالسبير بارتس والبرنامج ده بيساعدك في الحصول على البارت نمبر لكل السبير بارتس اللي انت بتحتاجها في شغلك مش بس للمرسيدس تراك لا انت كمان تقدر تستخدمه للباسنجر كارز او الباص او اي حاجه خاصه بشركه مرسيدس وفي الفيديو ده هنتعلم ازاي نشغل اخر اصدار من برنامج الاي بي سي وهو إصدار 2018 مع الاصدارات الحديثه من برنامج ويز بحيث نقدر نستفيد من البرنامجين مع بعض في وقت واحد ويلا بينا نبدا عمليه التسطيب واول حاجه نقوم بتسطيبها هو الاي دبليو اي سيرفر هنقوم بوضع الاسطوانات داخل برنامج الباور ايزو بعد كده هنقوم بفتح اول اسطوانه وبعد انتهاء تسطيب الاي دبليو اي سيرفر على طول بتظهر الاي دبليو اي تول وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن استخدامات التول دي واول حاجه نعملها من خلال التول دي اللي احنا هنقوم بتفعيل البرنامج زي ما احنا شايفين ان تفعيل البرنامج مطلوب مننا الستارت كي الخاص ببرنامج الاي بي سي وبرنامج الويز وده عكس اللي حصل معانا في الفيديو اللي فات واحنا بنسطب برنامج الويز كان مطلوب مننا فقط الستارت كي الخاص ببرنامج الويز وده لان احنا كنا بنسطب نسخه 2019 وزي ما احنا قلنا قبل كده ان من اول 2019 ما بقاش نقدر نستخدم برنامج الاي بي سي مع برنامج الويز لكن في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف ازاي نحل المشكله دي ونستخدم برنامج الويز مع برنامج الاي بي سي بعد ما تم تفعيل البرنامج هنقوم بتسطيب الداتا بيز الخاصة ببرنامج الاي بي سي اختار من هنا اي بي سي بعدين انستول اي بي سي داتا بيز زي ما احنا شايفين بدأت عملية تسطيب الداتا بيز الخاصة ببرنامج الاي بي سي والعملية دي بتاخد شوية وقت
وبعدين تلاقي تسطيب الداتا بيز ببرنامج الاي بي سي هنقوم بتسطيب الداتا بيز الخاصه ببرنامج الويز والخطوه دي هي من اهم الخطوات لان من خلال الخطوه دي هنقدر نشغل برنامج الويز مع برنامج الاي بي سي وده من خلال ان احنا هنقوم هنا باختيار وبعد انتهاء تسطيب الداتا بيز الخاصة ببرنامج الويز هنقوم بفتح الاي دبليو اي سيرفر وعمل بعض الاعدادات المهمة عشان نعرف نشغل البرنامج والاعدادات دي نفس الاعدادات اللي كنا عملناها قبل كده في الفيديو اللي فات
وبعد ما قمنا بعمل الاعدادات دي هنقوم بفتح الاي دبليو اي سيرفر زي ما احنا شايفين بقى موجود عندنا برنامج الاي بي سي وبرنامج الويز نقدر نستخدمهم مع بعض بدون اي مشاكل عشان نتاكد من كده يلا نجرب البرنامج It's not necessary to tip. Start the engine and let it idle. And the engine should run continuously. Reattach the lock nut. But air bubbles in the oil reservoir, then you must continue to let the engine run and once again turn the steering against the left stop.
كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده يا رب تستفيدوا منه وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان ما يفوتكش اي فيديو من الفيديوهات اللي هنشرح فيها برامج صيانه شاحنات الاكل واشوفكم على خير ومع السلامه